നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലുടനീളം കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബലം പിടിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഒത്തിരി സരസമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്നും പലരും എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടായി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ഡയറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി സരസമായ ഭാഷയിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ആരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല കട്ടിയായ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഞാനത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ചുറ്റും ചില തടിയുള്ള ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അവരെ തടിയന്മാരെന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്താലും അവരുടെ തടി കുറയാനും പോണില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ തടിയന്മാരായി തുടരുന്നത് അവരെന്തൊക്കെ ഡയറ്റും എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കൺട്രോളും ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പരാതി പറയാറുണ്ട് പാരമ്പര്യമാണോ എന്നറിയാ അറിയണില്ല രാധിക പറയുന്ന ഡയറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും തടി ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലരുടെ തടി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കുറയാത്തത് അതിനുള്ള റീസൺ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ ആളുകളെ നോക്കി നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവൻ ഭയങ്കര തടിയനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര തടിയനായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരൊക്കെ നല്ല തടിയും ഹൈറ്റും ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ തടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ റീസൺ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കാം ഒരു റീസൺ അവർ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും നല്ല തടിയന്മാരായിട്ടാണ് എങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആ പാരമ്പര്യമായിരിക്കാം അവരെയും തടിയന്മാരായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു റീസൺ ആയിരിക്കാം ചിലവർ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും തടി കുറയാത്തതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഹെറിഡിറ്ററി തന്നെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു തടിയനാണെന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഞാൻ ദിവസേന ഇത്രയൊക്കെയാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തടിയനാണ് എന്ന് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞടക്കുകയാണ് ഞാനൊരു തടിയനാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു റെമഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ നീട്ടിട്ട് കണ്ണാടുന്ന മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പറയുക ഞാൻ ഇന്നൊരു കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നീക്കുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയുന്നത് അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഇതൊരു മൈൻഡിന് മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു തോട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പല സ്റ്റഡീസിലും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലും ഇവിടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് സ്വയം പറയുക ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണെന്നുള്ള ആ തോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാലറീസിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്ര കാലറിയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എത്ര കാലറി ഫുഡാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ചായ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് കാലറി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം എനിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചായയുടെ കൂടെ ഒരു ബണ്ണ് അതിനുശേഷം ഒരു സമൂസ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം കാലറിയെ പറ്റി ഞാൻ ബോധവാനല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓരോ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങൾ കാലറി ഒന്നും ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര കാലറി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എടുക്കുന്ന കാലറി ഒരു ടു തൗസൻഡ് കാലറിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിലാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാലറിയാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡോ ഫൈവ് തൗസൻഡോ കാലറീസ് ഒരു ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ 
പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓഫീസിലേക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങി കാറിലോട്ട് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്തെങ്കിലും എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് എനർജി ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാലറി ആണ് ആൻഡ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് കരുതി ഞാൻ വെറും തൗസൻഡ് കാലറിയെ ബേൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാലറി എൻ എന്നിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിന് പോകാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തൂങ്ങിയിട്ടും വയറായിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യുന്ന കാലറി ഞാൻ ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു സമയം തന്നെ ഞാൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഒരു ടൈം കഴിച്ചു അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുക അങ്ങനെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫുഡ് ഒരു ഇടവേള ഇല്ലാണ്ട് വെരി ഓഫൺ ആയിട്ട് ഇടവേളകളില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ത് ഫുഡും കഴിക്കും അങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഷുഗർ ഇൻടേക്ക് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് ചായ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാണ്ട് ഷുഗർ കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു പൊണ്ണത്തടിയനാവും അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെ ഡയറ്റ് എടുത്താലും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കലും തടി കുറയാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു റീസണാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാത്ത ആളാണെങ്കിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് അലാം വെച്ച് എണീറ്റ് പോകാൻ ഓഫീസിലോട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഒരിക്കലും പിന്നെ അവർക്ക് പകലൊന്നും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത് കിട്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ് ആ സമയം മാത്രമേ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉറ അതും ചിലർക്ക് ടെൻഷൻ കാരണം ബെഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലൈഫുള്ളവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ലീപ്പ് കിട്ടാത്തവർക്കും ഈ ഒരു ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫുഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫുഡ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ചോറായിട്ടും ചപ്പാത്തിയായിട്ടും ഒരുപാട് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഇൻ ആഴ്ചയിൽ വീക്കിലി വൺസേ ഞാൻ കാർബ് കഴിക്കുള്ളൂ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ വെള്ളം പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും ഇത് ഡിറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡിറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യൂറിനിൽ കൂടി പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല ഡിറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ ഫാറ്റിന് പുറത്ത് കളയുന്നു എന്നല്ല ഒരുപാട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അൺവാണ്ടായി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ പുറം തള്ളുന്നതിന് ഈ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കഹോൾ കൺസ് കൺസംഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു ഡ്രങ്കാർഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അത് തിരുത്തപ്പെടാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു തടിയനായി തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതും ഒരു റീസണാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മെല്ലെ ച്യൂ ചെയ്യുക മെല്ലെ സ്മെൽ ചെയ്യുക ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക കുറച്ച് ഭക്ഷണം എടുക്കുക കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക നമ്മൾ